بسم الله الرحمن الرحيم भाई मुहम्मद अब्दुल कादिर के अशेष धन्यवाद मुबारकबाद तार गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जन्नो बारक अल्लाह फी हयाती मशकूर शुक्रन जजीरा आपनी जानते चेसें जे जमीर फसलेर जाकातेर विधान आपनी जानते चेसें जी जमीर फसलेर जाकातेर विधान होलो जो दी उहा नोदीर खाल बिलेर पानी दार उत्पन्न होए ताहले दोष भागेर एक भाग आर जो दी शेष काज दारा पानी उत्तोदनेर दारा उत्पन्न करा होए तबे बीज भागेर एक भाग जाकात आधाय करते होए जार परिमाण होलो पास वासक अर्थात शारे शोलोमोन होली जाकात दीते होए शरीयतेर भाषाएं मुनोते ये टाके उशोर बोला होए शरीयतेर भाषाएं ये टाके उशोर बोला होए एर विस्तरित व्यक्ता होलो ज़मीन थे के उत्पन्न न शश्शो और फल मूले तीन ती शर्ते जाकात वाजीब होए एक रिश्मोस्त शश्शो दाना और फल मूल ओज़ोन और गुदम जात करा जाए जमन शश्शो दानार मध्य ज़ोब एवं गोम एवं फल मूलेर मध्य अंगूर एवं खेजूर किंतु जा ओज़ोन करा जाए ना और गुदम जात करा जाए ना जमन शक्षोब्जी प्रवृत्ति ताते कोनो जाकात नहीं दूसरा नंबर होलो निसाब परिमाण हवा आर शश्शेर निसाब होते से सब परिमाण होए। आठ तीन नंबर होलो जाकत आजीब हवार समय फसलेर मालिक हवा। आर जाकत आजीब हवार समय होच्छे उहा खावार उपजुक्त हवा। फलेर क्षेत्रे उपजुक्त हवार चिन्ह होच्छे लाल बा होलुद रंग धारण करा। आर शश्श दानार क्षेत्रे उपजुक्त हवार चिन्ह होइते से दाना शक्त हवा बा शुक न हवा। अर्थात एगुलो होलो फसलेर अच्छा ज़मीन थे के उत्पन्न शश्शे बा फल मूले जाकातेर परिमाण होलो जो दी पानी शेषेर परिस्रम बेती तोई जमान बिष्टीर पानी ते बा नोदीर पानी ते फसल उत्पन्न होले तार उशर होलो दश परसेंट हरे छत करा दश परसेंट हरे जाकात दी तो हवे किंतु जो दी उक्त ज़मीन ते कोष्टो एवं परिस्रम करते होए दारा मशीन दारा अथवा पानी शेषेर मध्य में जो दी कोष्टक करे फसल उत्पन्न करते हैं तबे ताते उशोरे और देख और था छत कोरा पास परसेंट जाकार दी था बे किंतु जो दी किसू समय शेषेर मध्य में एवं किसू समय बिना शेषे उत्पादित होए तबे अधिकांश शेर जाकार हिशे अधिकांश शेर हिशे जाकार दी था बे शेषेर मध्य में कतु दिन आर बिना शेषे कतु दिन तार हिशे बे जाकार दी था बे ये होलो ओशुरे जाकाते मिस्ताई तो बोलना आशा करी भाई पूछने उत्तर टिप अमर नाम मोहम्मद नूरुल इस्लाम जला फेनी मोहतरा मर कसे अमर फसन होच्छे आमादेर दशे फसल लितो टका बंदोक रखे बरगते जो मिशाश करा है बीन मौशिरुप एरुप करा शुद्र अंतर बुक तो कीना जानते साई दोनों बात भाई मोहम्मद नूरुल इस्लाम के मुबारक बाद तर शुंदर तम प्रश्न रजन्नो بارك الله في حياتك الله يرحم والديك الله يطول عمرك أبني بروشنا كورا سنجي أما دير ديشي بروشلي تو تاكا باندو كريكي بارغات جمي شاش كورا حي بيني ماي شروب اروب كورا شو دير انترو بكتو كينا جانت كي سن جي اكتي شندر بروشنا رينير بيني ماي جي لاب نيا حي موني راك بين رينير بيني ماي جي دهانير لاب نيا حي تا شو دير انترو بكتو حديث الله نبي جي بولي سن ذر رمان فاتنا فهو ربا ذر رمان فاتن فهو ربا أرتا برتك رين جا فايدة بويني آشة تاهلو شود تاهلو شودير أمطر بوكتو أرتا كونو دهونه رين ديه أي رين ثه كي فايدة نيا شامبونو شود تاكار بيني ماي جومي باندو كراخا أتو بار تاشابات كوريو بارغا بادو تي إيفا بي بيني ماي شروع باندو كراخا جومي شود هوا मुल्लों तो ज़मीन मालिक मुल्लों तो ज़मीन मालिक ही ज़मीन सशा बात कर बे बा कौरा बे तबे ज़मीन जो दी इज़ार आदेन ताहले ता शुद्ध हो बे ना ज़मीन जो दी इज़ार आदेन ताहले ता शुद्ध हो बे ना जब मन बोला होलो जब आपने यह तो बहुत सर ज़मीन साश करे खाबे एवं आमा के यह तो टाका दी बे 
এবং এত বৎসর জমি ভোগ করার পর আপনি কোনো টাকা ফেরত পাবেন না আমার জমি আমারই চলে আসবে এইভাবে এই পদ্ধতি জায়েজ এছাড়া অন্য সকল ফন্দি অন্য সকল ধরনের সুদ হবে যেমন এত বৎসরে এত টাকা এত বৎসর পর সাদী নিলে এত টাকা কম আবার না সাদী নিতে পারলে এত টাকা এত বৎসর ভোগ বেশি হরেক প্রকারের বর্গা পদ্ধতি বা বন্ধক পদ্ধতি সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কারণ উহা ঋণ দিয়ে ফায়দা ভোগ করার ন্যায় সামঞ্জস্য যা সুদ বলে বিবেচিত হবে বিধায় নবীজি বলেছেন জার রামান ফাতান ফাহুয়ারিবা প্রত্যেক ঋণ যা ফায়দা বয়ে নিয়ে আসে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত আশা করি ভাই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন ভাই মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানকে অশেষ ধন্যবাদ মাসা আল্লাহ আল্লাহ ইয়ারহাম আলিদাই আল্লাহ ইউক্রিমাক বারাক আল্লাহ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে জমি বায়নার জন্য বিশ লক্ষ টাকা দেয়া আছে উক্ত টাকার জাকাত আসবে কিনা অনুরূপ লঞ্চ টলার বাস বা বাস গাড়ি ইত্যাদি জাকাত দিতে হবে কিনা জি তার উত্তর হচ্ছে জমি খরিদের উদ্দেশ্যে যদি ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে জমি খরিদের উদ্দেশ্য যদি ব্যবসার জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ পরে দাম বাড়লে বিক্রি করে দেওয়া হবে তাহলে উক্ত বায়নার অর্থ এক বৎসর অতিক্রম হলে তার উপর জাকাত ফরজ হবে আর যদি উক্ত জমি বসবাস কিংবা ঘর বাড়ি করে থাকার জন্য খরিদ করা হয় তবে উক্ত জমির উপর বা বায়নার বিশ লক্ষ টাকার উপর বৎসর অতিক্রম হলেও জাকাত আসবে না অনুরূপভাবে লঞ্চ টলার জাহাজ বা বাস বা গাড়ি কিংবা ইন্ডাস্ট্রিজের মেশিনারিজ বা যত কোটি টাকারই হোক না কেন তার উপর কখনোই জাকাত আসবে না তবে উৎপাদিত প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের মালের আয়ের উপর জাকাত দিতে হবে গাড়ির মূল্যের জাকাত নেই কিন্তু তা দিয়ে যে ইনকাম হয় তা যদি নেশার পরিমাণ হয় তবে তার উপর জাকাত দিতে হবে অর্থাৎ ইনকামের পরিমাণে জাকাত আসবে যদি তা নেশার পরিমাণ পূর্ণ হয় মূল উৎপাদিত কল কারখানার যন্ত্রপাতির উপর কোনো জাকাত নেই আশা করি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার নাম মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার জেলা জালোকাঠি মহতারামের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যাকাত আদায় না করলে কিয়ামতে কি শাস্তি হবে উট গরু মেষ এবং ছাগলের যাকাত দিতে হবে কিনা মহতারামের কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ারকে মোবারকবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য আকরামাক আল্লাহ জাজাক আল্লাহ খৈরাম ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরা আপনি প্রশ্ন করেছেন যে জাকাত আদায় না করলে কেমতে কি শাস্তি হবে এবং উট গরু মেষ বা ছাগলের জাকাত দিতে হবে কিনা জি তার উত্তর হল জাকাত আদায় ফরজ জাকাত আদায় করা একটি ফরজ এবাদত ফরজ তর করলে যে শাস্তি হবে তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু শাস্তি জাকাত ত্যাগকারীর জন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে জাকাত পরিত্যাগকারীর জন্য অতিরিক্ত আরও বেশি কিছু শাস্তি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে ব্যক্তি জাকাত দেয় না কেমতির দিন তাকে আগুনে দগ্ধ করা হবে নাহুদুবিল্লাহ হিমিন্দ আলিক এবং তার পার্শ্ব এবং কপাল এবং পৃষ্ঠ পুড়ে আগুনের সেক দেওয়া হবে এবং পঞ্চাশ হাজার বৎসর পর্যন্ত এরূপ করে এরূপ করা হবে এবং তাকে বলা হবে হাঁ দা কানজুকা অমা আলোকা এই তোমার ধন সম্পদ এই তোমার মাল রওয়াহ মুসলিম হাজরতে আবু হুরাইরা হরদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কারো ধন সম্পত্তি বিচারের দিন কেশবিহীন বড় সাপ আকারে রূপান্তরিত হবে এবং তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকবে এবং সেদিন সে পালাতে পারবে না পালাতে পারবে না যেই সাপ তার দেহে ধ্বংস করতে থাকবে রওয়াহু আহমেদ নবীজি আরও বলেছেন যদি কেহ জাকাত আদায় না করে তাহলে বিচারের দিন দু ফনা বিশিষ্ট অজগর সাদৃশ্য সাপ হয়ে তার গলায় গলায় জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধ্বংস করতে থাকবে নাহুদুবিল্লাহ মিদারে এবং সেই সাপ বলবে আমি তোমার ধন আমি তোমার ধন সম্পত্তি আমি তোমার গুপ্ত ধন আনা কানজুকা আনা মা লুকা অতপর নবীজি পাঠ করলেন 
যারা কৃপণতা করে তারা যেন মনে না করে যে তাদের পক্ষে তা মঙ্গল হবে বরং তা তাদের জন্য অমঙ্গল হবে অমঙ্গল হবে যা বখর এবং মুসলিমের মধ্যে এসেছে এবং উট গরু মেষ এবং ছাগলের জাকাত এবং উর্বরা জমির জাকাত যাকে অসুর বলা হয় অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং পশুর জাকাতের মধ্যে যেমন উটের জাকাত এক থেকে চারটি উট এর মধ্যে কোনো জাকাত নেই এবং পাঁচ থেকে নয়টি উট হইলে একটি ছাগল দিতে হয় দশ থেকে চোদ্দটি উট হলে দুটি ছাগল দিতে হয় পনেরো থেকে উনিশটি উট হলে তিনটি ছাগল দিতে হয় অনুরূপভাবে গরুর জাকাতের ব্যাপারে এক থেকে উনত্রিশ পর্যন্ত যদি গরু থাকে অর্থাৎ উনত্রিশটি যদি গরু থাকে তাহলেও তার জাকাত নেই তিরিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত যদি গরু থাকে অর্থাৎ উনচল্লিশটা গরু আছে যদি তা থাকে তাহলে এক বছর বয়সের একটি বাসুর জাকাত দিতে হবে আর যদি গরু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি গরু থাকে তাহলে দুই বছরের একটি বাসুর জাকাত হিসেবে দিতে হবে অনুরূপভাবে ছাগলের জাকাত এক থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত অর্থাৎ উনচল্লিশটি ছাগল থাকলে জাকাত নেই ছাগল যদি চল্লিশের উপর থেকে একশো বিশ পর্যন্ত থাকে তাহলে একটি ছাগল দিতে হবে একশো একুশ থেকে দুইশো ছাগল হলে দুইটি ছাগল দিতে হবে আর দুইশো এক থেকে তিনশো নিরানব্বই পর্যন্ত ছাগল থাকলে তিনটি ছাগল দিতে হবে এগুলো হল পশুর সম্পদের জাকা যা আদায় করতে হবে আশা করি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমার নাম ইসমাইল হোসেন জেলা ডাকা মহতার আমার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে গরু ছাগলের উপর কিভাবে জাগাত দিতে হবে এবং অন্য কোন কোন জিনিসের জাগাত দিতে হবে বিস্তারিত জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেনকে অশেষ ধন্যবাদ মোবারকবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য বারাকি হায়াতি আপনি প্রশ্ন করেছেন যে গরু ছাগলের উপর কিভাবে জাকাত দিতে হবে অন্য কোন কোন জিনিসের জাকাত দিতে হবে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন জি গরুর জাকাত হল প্রত্যেকটি তিরিশটি গরুর জন্য এক বৎসর বয়স্ক একটি বাসুর এবং প্রত্যেক চল্লিশটি গরুর জন্য দুই বৎসর বয়স্ক একটি বাসুর জাকাত ধার্য হবে এবং পরিশ্রমে নিযুক্ত কোনো গরুর জাকাত দিতে হবে না রহ আবু দাউদ আবু দাউদের মধ্যে হাদিসটি এসেছে অনুরূপভাবে জমির ফসলের জাকাত দিতে হবে বৃষ্টি বা নদীর পানিতে ফসল উৎপন্ন হলে যদি ছয়শ তেপ্পান্ন কেজির বেশি হয় তবে দশের শতকরা দশ পার্সেন্ট জাকাত দিতে হবে আর যদি কূপ বা শেষের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করা হয় তবে তাতে অসরের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচ কেজি শতকরা পাঁচ পার্সেন্ট জাকাত দিতে হবে অনুরূপভাবে স্বর্ণ পঁচাশি গ্রামের বেশি হলে এবং রৌপ্য যদি পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রামের বেশি হলে জাকাত দিতে হবে অথবা এই পরিমাণ মূল্য অর্থ ব্যাংকে সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে শতকরা আড়াই টাকা হারে শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হারে জাকাত প্রদান করতে হবে এছাড়া ব্যবহারিত পণ্যের কোনো জাকাত দিতে হবে না যেমন গাড়ি বাড়ি জমি কাপড় চোপড় আসবাবপত্র ইত্যাদি কোনো জাকাত দিতে হবে না দোকানের আয় বা ভাড়ার টাকা যদি সঞ্চিত না হয় বৎসর পূর্ণ না হলেও কোনো জাকাত নেই ঋণগ্রস্ত এবং পুনরুদ্ধার করা কঠিন পাওনাদাররা দিতেছি না দিতেছে না সেক্ষেত্রেও জাকাত নেই কারণ স্বর্ণের দাঁত বাঁধানো থাকলেও তাতেও জাকাত নেই এ সমস্ত জিনিসে জাকাত নেই আশা করি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমার নাম মোহাম্মদ রুহুল আমিন জেলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাতরমের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিকটতম আত্মীয়দেরকে জাকাত দেওয়া যায় কিনা যেমন শ্বশুর শাশুড়িকে জাকাত দেওয়া যায় কিনা একই সংসারে সম্পদ ভিন্ন ভিন্ন মালিকা নাই জাকাত দেওয়া হবে কিনা তা কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে চাই ধন্যবাদ ভাই মোহাম্মদ রুহুল আমিনকে অসে ধন্যবাদ তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্য আল্লাহ ইউক্রিমাক বারক আল্লাহ হফি হায়াতি আপনি জানতে চেয়েছেন যে নিকটতম আত্মীয়দেরকে জাকাত দেয়া যায় কিনা যেমন শ্বশুর শাশুড়িকে জাকাত দেয়া যায় কিনা এবং একই সংসারে সম্পদ ভিন্ন ভিন্ন মালিকানায় জাকাত হবে কিনা জি তার উত্তর হচ্ছে যে নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে জাকাত দিলে শুধু জাকাত আদায় নয় বরং দ্বিগুণ স্বভাব হবে দ্বিগুণ স্বভাব হবে নিকটতম আত্মীয় স্বজনকে জাকাত দিলে যেহেতু মাহবুব আলিহিসাম আমাদের প্রাণ প্রিয় নবীজি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ 
সাল্লাহু আলী ওসাল্লাম তিনি বলেছেন সদা কতুকা আলা আকারিবিকা সদা কতুম অশ্লীলাতুম অর্থাৎ নিকট আত্মীয়কে জাকাত দিলে সদকাও হলো এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব হলো আর শ্বশুর শাশুড়ি যদি গরিব হন শ্বশুর শাশুড়ি যদি গরিব হন জাকাত নেয়ার খাবার উপযুক্ত তারা হন এমন হলে তাদেরকে জাকাত প্রদান করা যাবে এক্ষেত্রে আপনাদেরকে জাকাত দিলাম এমন করে বলার প্রয়োজন নেই শুধু মনে নিয়ত থাকলেই হবে যে কোনো গরিব এতিম মিসকিনকে বা ঋণগ্রস্ত আর্থিক অসচ্ছল ব্যক্তিকে জাকাত দেয়া যাবে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়ত করে জাকাত দিলেই যথেষ্ট হবে জাকাত হল মালের ময়লা অনেক গরিব আছেন জাকাত শুনলে নিতে দ্বিধা করেন মনে কষ্ট পান অথচ সত্যি তিনি অসহায় বা গরিব সুতরাং দান বা সাতকা বা জাকাত ইত্যাদি দিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না যেহেতু আল্লাহ তালা এরশাদ করেছেন আর আপনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে একই সংসারে সম্পদ ভিন্ন ভিন্ন মালিকানায় জাকাত হবে কিনা জি একই সংসারে একই সম্পদ একই সম্পদ উদ্দেশ্য যদি থাকে জাকাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় ভিন্ন ভিন্ন মালিকানায় বন্টন করে দেয়া তাহলে উক্ত কাজটি হারাম হবে যদিও উক্ত স্থানে জাকাত আসবে না খাসিয়াতি সাদাকা অর্থাৎ সম্পদ এক মালিকানায় আছে শুধুমাত্র জাকাত থেকে পালানোর জন্য ভিন্ন মালিকানায় স্থানান্তর করাটা শরিয়াতে অবৈধ এছাড়া যদি এমন হয় যে স্ত্রীর সম্পদ আলাদা স্বামীর সম্পদ আলাদা সন্তানের সম্পদ আলাদা ভাগে ভাগে সেক্ষেত্রে একত্রে মিলানোর কোনো প্রয়োজন নেই আলাদা আলাদা নেশাব পরিমাণ হলেই জাকাত দিতে হবে আলাদা আলাদা নেশাব পরিমাণ না হলে জাকাত দিতে হবে না এটাই শুদ্ধ বর্ণনা আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন তাহলে তার জাগা দিতে হবে কিনা জানতে চাই ভাই মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কে মুবারকবাদ তার সুন্দরতম প্রশ্নের জন্য মাসকুর শুক্রান জাজিরা জাজাক আল্লাহ খেয়ান ফিদ দুনিয়া বালা খেয়া আপনি প্রশ্ন করেছেন যে কারো কাছে যদি কিছু স্বর্ণ থাকে এবং কিছু টাকা থাকে যা উভয়টা মিলালে নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে কিনা যে এর উত্তর হলো হাদিসের মধ্যে ব্যাপারে নির্দেশ এসে যার তা হলো যে অলা ইউজমাউ অলা ইউজমাউ বাইনাল মোতাফারেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একত্রিত করা যাবে না স্বর্ণ যদি নারীর কাছে থাকে স্বর্ণ যদি নারীর কাছে থাকে যা নেশাব পরিমাণ হয় এবং টাকাও আলাদা যা নেশাব পরিমাণ হয় তবে তার জাকাত নেই অর্থাৎ নারীর কাছে কিছু স্বর্ণ কিছু স্বর্ণ আছে যা জাকাত পরিমাণ নয় আবার কিছু টাকাও আছে যা নেশাব পরিমাণ নয় এভাবে করে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু একত্রিত করলে একত্রিত করলে নেশাব হয় যদি নারীর কাছে এমন জিনিস থাকে তাহলে তার জাকাত নেই অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জিনিসকে একত্রিত করা যাবে না এটা শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে কিন্তু একই হুকুম যদি স্বর্ণ যদি পুরুষের কাছে থাকে এবং তা হবে তা গচ্ছিত টাকার মতন স্বর্ণ যদি পুরুষের কাছে থাকে তা হবে গচ্ছিত টাকার মতন যেহেতু পুরুষের কাছে স্বর্ণ ব্যবহার পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম তাই কোনো পুরুষ যদি স্বর্ণ রাখে তা হবে টাকার হিসাবের সমান তা হবে তার তার কাছে গচ্ছিত টাকার হিসাবের নেয় তা টাকার হিসাবের সাথেই যোগ হবে অর্থাৎ অর্ধেক টাকা আছে আর অর্ধেক স্বর্ণ আছে উভয়টা মিলালে যদি নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে পুরুষকে জাকাত আদায় করতে হবে অর্ধেক টাকা আছে অর্ধেক স্বর্ণ আছে যদি এই ক্ষেত্রটি পুরুষের ক্ষেত্রে হয় তাহলে এবং উভয়টা মিলালে অর্থাৎ স্বর্ণ এবং টাকা মিলালে যদি নেশাব পরিমাণ হয় তাহলে এই পুরুষকে জাকাত দিতে হবে কিন্তু একই যদি মহিলার কাছে কিছু স্বর্ণ আছে কিছু টাকা আছে তাহলে তার জাকাত দিতে হবে না এবং উভয়টা মিলালে যদি নেশাব পরিমাণও হয় তবুও মহিলাকে জাকাত দিতে হবে না কিন্তু পুরুষকে জাকাত দিতে হবে আশা করি ভাই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন কোথা সে মুসলমান কোথা সে মুসলমান কোথা সে মুসলমান কোথা সে মুসলমান যাদের ভয়ে কাপিত পৃথিবী যাদের ভয়ে কাপিত পৃথিবী শাসন করিত যারা দুনিয়া জাহান 
कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से हम जाओ मोर खालिद कथा से मुसंग आयु बितारी कथा से हम जाओ मोर खालिद कथा से मुसंग आयु बितारी कथा से विपुल बिचिर दूर जाए कथा से निर्भीक प्राण कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान काश्मीर देखो जल छे आगुन चारी दिखे बोई शहीद खून काश्मीर देखो जल छे आगुन चारी दिखे बोई शहीद खून ओठो ना कल जगे नर शारुदूल कथा से हरा नईमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान जर भय कपित पृथ्वी जर भय कपित पृथ्वी शासन करी तो जारा दुनिया जहान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमान कथा से मुसलमानुरानी पथ पथ ही आसल पथुरानी पथ